A beautiful day mga ka -CSA. Welcome to the Certified Skin Authority. I'm your host, Dr. Contessa, giving you updates on the science of skin care, anti-aging medicine, laser technology, and aesthetic medicine. In today's episode, pag-usapan naman natin ang tungkol sa Botox. Ano nga po ba ang Botox? Saan po ba nang galing ang Botox? At ano po ba ang mga gamit nito? Sino-sino at anong mga edad ang maaaring gumamit nito? Ito po ba ay safe? Hindi po ba nakakasama sa ating pangangatawan o kalusugan? Marami ang natatakot sa Botox. Ngayon po, ating pag-usapan kung ano ang gamit ng Botox at kung gaano ka-safe ang Botox. Sa episode na ito, aming ipapakita sa inyo ang actual procedure kung paano namin ina-administer ang Botox injections at ano bang mga bahagi ng ating katawan maaaring mag-inject ng Botox. Pakinggan na rin natin ang mga comments or ang nais ibahagi ng ilan nating mga clients na nagpa-inject na po ng Botox. Ang lahat ng yan, aming sasagutin sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. Dalton. Um, problema ko po yung um, armpit ko na nagpapawis sa gabal sa trabaho, nakakahiya. Yan po. Uh, pumunta po ako kay Doktora Contesa para ipakonsult yung armpit ko na nagpapawis. Yun. Huwag po kayong aalis. Uh, ano, po, ano po kaya ang gagawin procedure ni Doc sa akin? And we're back mga kasiyase, ating pinag-uusapan ang patungkol sa Botox. So, kasama po natin ngayon, Ms. Carmina <laughs> and Yong. Hi! Hi! Hello po mga kapitbahay! Welcome back to oh, ating well. lovebirds. O, Thank diba? you po. <laughs> Thank you. And I was mentioning a while ago, parang a little bit off, nag-mature ng konti. <laughs> Nagdadalaga sa <laughs> Okay. So, of course, kasama natin ang dalawang ito upang talakayin natin mga ka-CSA ang patungkol sa Botox. Okay? Yes. Kasi may yeah. iba natatakot. Yes, mm -hmm. baka daw masama ito sa katawan. Yan. Actually, kasi po pag hindi tayo informed, parang meron tayong mga misconceptions right. na pag narinig sa iba, sabihin na ko delikado yan. Yeah. We have yes. to, um, parang ba diba, hindi naman basta-basta ding nakikinig. Kung gusto nyo, you can do some research on your own. Or, mag-tune in na lang dito kasi masasagot yes. namin yung mga tanong nyo. Yan! Okay, ang Botox kasi, actually, it's a brand name, mga ka CSA. It's a proprietary name ng isang company sa Amerika na ang tawag ay Allergan. Ang Botox ay nagmula dun sa word na Botulinum Toxin. So, para bang ang bigat na terminology yan, no? Kaya Botox na lang. Botox na lang. <laughs> But then, it's a brand. Yes, it's so. a brand name. Okay. Yun nga, uh, merong may nagmamayari niyan. Pero ang generic talaga is botulinum toxin. Yun. So, so parang isa itong neurotoxin actually. Pero ito'y na-purify. Siyempre, USA yan. Napaka-stricto oh. ng kanilang siyensya, di ba? And approved ng United States FDA. Ngayon, siyempre, bakit nga ba nagkakaroon ng uh, botox? Or para saan ba to? Ano bang gamit nito? Actually, ito, commonly commonly for cosmetic uses. Mm -hmm. Yun yung madalas. Kasi pag sinabing Botox, anong unang pumapasok sa isip? Pampabata. Pampabata. <laughs> Pangtanggal ng mga wrinkles. Lines. Yan. Yung mga dito. Lines sa mukha. Forehead lines. Yung iba yung dito. Lion line oh. or tiger line. Meron po yung dito rin. Napakaram. Yes. Meron yung iba dito. Bunny line. Oh. Diba? Cross feet. Or cross feet. Diba? I think makakapag-share dyan. Oh. Oh. We had an episode Before, gano na ba katagal? Um, It's been like a year? Hindi. Six months? Almost. Almost. Six months. Almost. Oh, yan. 
So, Young here had an experience oh. of a Botox <laughs> injection. A tiny, itsy bitsy shot or prick dito sa sides ng mata. Yan. I think naalala ng ating mga ka-CSA yan, yeah. di ba? Meron ka bang pwedeng i-share sa experience? Uh, yun po mga CSA. Sobrang saya ako po that time kasi Lagi nila ako niloloko, tumatanda na raw ako. Kasi <laughs> <laughs> nag-aarap na daw ng ring girls dito. Kasi pag nagsiselfie daw kami, ako kasi lagi naka-front pag, pag nagsiselfie kami kasi daw. Nakakalaki daw ng mukha. Yun, yun. So, ayun po. Sobrang saya ko po pag nagsiselfie na kami kasi kahit mag-front pa ako, kahit ganyan ko pa sa mukha ako, okay lang po siya. Right. So, sobrang saya ko po that time. So, looking at Yong, okay, he's very young. Okay, he already <laughs> yeah. had uh, the Botox injection. Kasi may mga tanong din, ano bang edad ang oh, pwedeng no. ma-injection na ng, ng Botox? Tama And how young are you ba, Yong? <laughs> eh, di bang itan? <laughs> bata pa siya. Bata pa po ako. Naman, sobrang bata pa. Pero kasi oh. yung uh, sa wrinkles and lines kasi, dalawang klase yon. Yung isa yung dynamic, yun yung meron siya. Pag sinabi mong dynamic wrinkle, yun yung pag minove mo yung muscle, yeah. dun, dun mo lang makikita yung... Exactly, yeah. yung wrinkle or line. Yung static, ito yung mga medyo older na. Ito Kahit na yung na line. Ay, hindi ka exactly. Nakikita mo na, etched in na yung oh. mga linya. Yun ang static. So, medyo dun sa older version. Okay. So, sa'yo kasi, ang ginagawa ng Botox natin, nire-relax lang niya yung muscles. Oo. Pero ang kung sa ano kasi sa siyensya, ang target niya kasi, yung nerve signal papunta sa muscle. Parang ini-stop lang niya yung nerve signal na yon para hindi mag-contract ang muscles natin. So it's more of a relaxation. Tsaka tiny shots lang, minimal dose lang. And yun nga, tamang amount. And of course, done by an expert or trained physician to do such a procedure. Yes, very important yeah, exactly. po na talagang um, trained at talagang may knowledge yung gagawa. Exactly. So diba yung parang iba, parang... Kaya makikimura, tapos oh, yung yun. sa kakaano nila sa mura-mura, yeah. mapapamahal pa kasi ang laki ng gas pag nadamage. Yes, beware of counterfeit Yan ang hindi po yung gagawin mga kapitbahay. Exactly. Visit kay Dr. Cotesa para sa yeah. So, moving on. So, yun, nabanggit natin mga lines and wrinkles, di ba? Pwede rin din siya ngayon sa face contouring. Yung pag-shape ng ating mukha. My favorite. Mukha. Yes. <laughs> Kung gusto natin i-V-shape, di ba? Or yung dito sa ating sides sa jaw, pwede nating slim. So, we had done with Carmina the face contouring yes, or no. yung masseter reduction. Kasi muscle na naman ito. So, tinatarget na naman muscle. So, how was your experience with that? Ayun. Um, napakalaking tulong po kasi everybody knows naman that it's my greatest insecurity talaga as a woman. Kasi di ba parang nauso po ngayon yung inverted triangle na face yes. shape. Tapos parang lahat na lang lang nasa paligid ang lilit ng mukha. Tapos ako, may ganun na mukha. So ever since, lalo na sa parang naging job ko, sa modeling, career, ganyan, ang laking tulong po na konting ano lang, noong una po sobrang takot ko, honestly, sobra-sobra kasi kahit malita na needle lang, sobrang napapaulong ako before. Pero right noong na-handle now. ako dito sa CSA, parang any minute pwede akong i-prick ng needles kasi sobrang wala akong na-feel. Tapos na, dun, nakatulong kasi na wala yung takot. Right. So that is with the face contouring. Actually, I even have patients then yung namang, um, minsan sa chin naman, yung cobblestoning of the chin, pwede na rin namin pong ipotox. Aside from this one, kasi meron ding muscle dito. So in addition to face contouring, pati rito sa chin, pinobotox na rin po. So wow, another, yes, aesthetics or cosmetic is ginagamit namin din siya for dermal lifting. Yung mga iba kasi nagsasag na yung skin sa face. So pwede rin pampabanat ng mukha. So dermal lifting or dermal lifting using Botox. So those are aesthetic sides, okay? Now, talking about medical uses. Actually, ang Botox, hindi lang naman talaga siya for aesthetics or cosmetics. Ginagamit na rin po siya for some medical indications. Example, I have patients with the so-called defaro spasm. Yung may twitching sa may or around the eye area. Abnormal movement yon. So actually, we use Botox na. Okay. Diba? Kasi it's really, of course, for these people who suffer with such condition, di ba? So they, abnormal movement yun eh. Hindi nila makontrol. So to help these people, we use Botox to treat that. So ang laking tulong din yes, niya, right? Oh. Diba? Yung iba naman yung, yung spasm sa half side ng face. Yung iba dito rin eh. Yung nakikita niyo yun. Ah, or, yes, so Kung any abnormal mo. movement or, or tick or any movement disorder, we make yes. use of the Botox. O yan, mga cosmetic uses, 
medical, medical uses. Okay? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Huwag kayong aalis, mga kasiyase. Amin pong ipapakita sa inyo ang actual procedure kung paano namin i-administer ang Botox. So, the first one for face contouring and ang second one po for excessive sweating. Sa pagbabalik ng CSA Certified Skin Authority. We are now at the part of our actual procedure on the Botox injection for face contouring again or masseter reduction. Okay, we did this before already, so kami na just to it. So it's part of our maintenance para tuloy tuloy. Tuloy yung pagkanda niya. Ang V-shaped face. Okay, so we are using the Botox again, mga kasiyase. It's the Botulinum Toxin Type A. It's a purified neurotoxin complex from Aragon, USA. So, ito po ang ating gamit. So, we have already prepared yung medicine. And then, normally, we anesthetize muna yung balat. Nag-apply tayo ng cream para po hindi maramdaman. So, I have already placed a surface landmark po. Turn to the left side, please. So, kita po natin. This is the area we'll be injecting. Andito po ang tinatawag na chewing muscle. So, using a super-duper tiny needle lang po. Okay. So, we'll be infiltrating. I'll ask Carmina to clench. Right? Okay. okay, thank you. Injecting lang po. Okay. And then, relax. So, I'll just be pushing. So, right now, I'll be giving Carmina a 30 unit on this side. And on the other side po, 30 units din po. So, I am actually injecting or spreading the 30 units. Okay. So, dito sa right mass attorney, Carmina. Sometimes I ask my patients, ano ba yung side na madalas kang magmuya? And ano yung side na feeling mo mas malaki? So most of the time, mga patients ko, they tell me yung right side nila. So like ako, I always chew on my right. Pwede po kasing ganun. Okay, so I'm actually done. So that's done. So we just did 3-point injection po. I have some cases na... Pagka several treatments ang nagawa na, yung iba 5 sessions, 6 sessions, dun sa susunod na treatments, mas tumatagal na yung effect niya. Okay, okay. So, yun. And then, I tell my patients also, avoid yung paggamit nitong muscle, usually yung pagmuya. Okay? So, ano ba yung inunguyan natin ng medyo matagal-tagal? Chewing gum. Chewing gum, yan. Yung iba naman, may Medyo matigas na baboy, huwag na muna. Yun, yung iba naman, nagmuya. Di paluto. Yung butong pakwan. Yeah, yung mga matitigas na pagkain. Or yung balitog. Or yeah. nuts, di ba? Nuts, yeah. yeah. Iba kasi, they, they love chewing eh. So, when you tend to chew a lot, you also develop ano, yung masseter natin. Parang mas lalo siyang uh, lumalaki or lumalakas. So, again, inject, injecting on this side. Clench, please. Okay, then relax tayo ulit. So, relax lang si Carmina. She's used to it. So, I have patients talaga who come to me for masseter reduction twice a year. Others, like, ano lang, once a year. That's possible also. Yung iba naman, after nine months. That's also possible. So, depende rin dun sa masseter or yung muscle. Pagka nararamdaman mo na siyang medyo lumalaki or noticeable or bulging na, you can do the injection na. So, again, we say that this is a safe treatment clinically approved to be safe and FDA, US FDA approved po siya. Well studied mga ka-CSA, di ba? Kanina, pinag-usapan natin yung, yung mga medical uses, di ba? Oh. Yung sinabi natin, yung mga blepharospasm, hemifacial spasm, um, meron pa sa mga ano, yung children with cerebral palsy. Narinig nyo na ba yun? Mm. So, merong condition na ganon. Usually, meron sila yung sa paa nila yung parang deformity, ni-inject na rin ang botox. Yes. So, kung tatanungin natin, ano ba yung mga edad? Yun nga, mga 2-year-old. So, they've been injected with the botox also. So, wala naman pong side effect yung sa kanila? Wala pa. Kasi it's being injected lang locally, dun lang sa may area na tinatarget yung deformity. Okay. So, kay Carmina, okay na okay. 
Kayo ba? Nung after nung mga days na na-injectan kayo, ano bang experience? Um, ako, wala naman po ako medyo naramdaman daw. Kasi sobrang, iniisip ko na lang doon, sobrang nag-enjoy ako, sobrang saya ako kasi kaya ba matatanggal na yung oh, results ko? Ilang po yung nararamdaman ko that yes. time. <laughs> Kailan yung napansin ang resulta? Oh, um, napansin ko yun sa akin after a week lang daw. Yeah. So, a week lang. After a week, naramdaman ko na ganyan. That's also one good question. Yung napapansin yung resulta, yung iba third day, yung iba third fourth day. Yeah. day. Basta within the week and maximum two weeks. Yan. Tapos, nagla-last po siya. For some of my patients, variable kasi eh. Hindi tayo pare-pareho. May iba six months nagla-last. May iba, 4 months. So, depende rin. Di pare-pareho. Okay? Uh, kay Carmina yata, medyo matagal-tagal na. Naalala hmm. mo pa ba yung last nating injection? Forgotten. Okay. <laughs> Sa akin naman, Dok, hindi na bumalik yung dati. Kung baga medyo, kahit pa paano nabawasan siya. Hindi na nagpapastress. Oh. Ayan, mga ka Wala nang nagpapastress. Right. Wala, nagpapasaya na lang. Yeah, ito ang nagpapasaya. <laughs> And we're actually done po with our uh, Botox injection on the masseter part. So, actually, even some of my patients, na-mention ko kanina yung sa chin, pag mayroong cobble stoning, parang yung nagbilog-bilog dito, meron din kaming binobotox yung dito sa leeg, yung mga nagkakaroon na ng mga transverse lines or mga horizontal lines. No? Ang tawag namin doon is nefertility lift. O, di ba? Yung mga oh platisma. <laughs> Medyo kakaibang terminology na po, mga kasiyese. O, yan. In terms of medical uses, aesthetic uses, Very safe po, hindi nakakatakot ito. All of us, most of us, even I myself, have treated my, my lines with Botox. Yes. O oh, ayan mga CSA, meron pa po kaming ipapakitang procedure sa pagbabalik ng CSA yes. Certified Skin Authority. Ayan mga CSA, we're now on the part of another procedure using Botox, but this time for axillary hyperhidrosis or excessive sweating sa underarm carmina. So, we have Eva again. Of course, kasi po, yun nga ang concern natin, yung daily living natin, naapektuhan din tayo. Hassle din kasi, like yung, syempre, palit tayo ng palit ng damit, di ba? Yes. Marami kasi sa atin. Lalo na sa Pilipinas, mainit, di ba? We tend to sweat a lot. So, this is one remedy already. No? And uh, actually, pag nag inject naman ng Botox dito sa area na to, uh, winab naman yung skin bago tayo mag-inject. So, naglagay na po kami ng topical anesthesia. And even before we have checked already, Miss Eva, gumawa kami ng tinatawag na iodine starch test. Yun yung naglalagay tayo ng iodine. Pagkatapos nun, merong powder, magre-react yun dun sa sweat. Ang magiging kulay is dark, maitim. So, yun yung area na merong active sweating talaga. So, we already have traced that before. So, ngayon, uh, I can already inject dun sa mga areas na may excessive sweating talaga. So, yan, Miss Eva, how are you feeling? Okay po. Okay lang po. Si ma'am naman, eh, hindi siya ganun ka, wala siyang fear of tiny needles. ba? Diba? So, eh, ano lang din po, tiny injections. Yung kay Carmina kasi kanina, more of muscular. So, sa atin dito, parang intradermal injection. So, parang nandun tayo sa layer ng skin in terms of injecting our uh, armpit area. Ideally to, we also place a mark, but in my case, kasi since I've been doing this several times na, so I already know where to inject. Expert uh, So, we have a 1 centimeter distance from every injection. Ayan. Parang ano lang po, Ma'am Eva, tiny prick. Oh, Tolerable naman po. So, some of my patients, I give isang side ng armpit is 50 units. Depende rin po, case-to-case -case basis, may iba binibigyan kami na 100 units isang side. Marami-rami na yon. Grabe. Yeah. 100. Yeah. We're talking about the uses ng Botox din. Meron din ako naging pasyente. Uh, alam mo sa legs, yung muscle sa likod ng legs? Yung iba kasi yung so... Yung nangumuupo? Oo, oh, yung sobrang laki. I had a patient na in-inject ko rin yung muscles na yon. Oh. Pwede mo rin i-relax, paliitin. Oh, diba? So, yeah, we treat muscle hypertrophy sa Botox na rin. O, oh, diba? Meron ka pang gustong idagtag, Carmina, for Botox. Ako, ako po talaga eh, na-amaze na sa dami ng uses ng Botox. Kasi parang, diba, parang almost every area ng body na may problem tayo, kaya niyang isolve. Yeah, sa face, sa neck. By the way, migraine. 
Meron din akong pasyente na ang problema migraine. Migraine Kaya rin po sa, ng botox yun? Yes po. Wow! Yes. So, migraine sa kanyang ano, temple side, temporal side ng head. Sa USA, approve ang migraine treatment botox use. Using, oh. Yeah, covered ng kanilang, merong state sa kanila na kinocover nila ang botox sa kanilang insurance. O, di ba? Oh, sabi alam, nga alam nung, kung marami yes, siyang uses. Yes, sabi nga ng patient ko na may migraine, I get free Botox because because of migraine treatment. Nati-treat din daw yung kanyang mga wrinkles. Oh, <laughs> diba? So, I'm done on the right side. So, we are on the left side right now. So, continuing on our treatment ng Botox sa ating excessive sweating. Yan, may solusyon. Hindi yes, lamang oh. sa, ano, sa uh, axillary or armpit. Yung iba sa kamay. Meron akong mga oh, wow, pasyente. Oh, sweating po on muscles. Yes, man. meron akong isang patient na talagang yung sa kamay niya. Ito yung palm or hyperhidrosis, nagsisweat talaga. Meron din sa paa. Excessive oh, sweating sa paa. Sa, oh, yeah, my yeah. gosh. Yeah. Also use ang dami naman po right uses, pero ang curious lang po kami, Doc. Meron po bang overdose when it comes to using that? Yeah, that's a very good question. Kasi, um, actually, the max dose that we can give, kasi ito, mga units to, we can give as much as uh, 400 units lang. Okay? 400 so units we don't go for the beyond, entire body na po yun. Apa, we don't go beyond 500 units. Okay? So, we seldom have patients naman who can get 100 units. Actually, the price also you have to take into consideration. Seldom lang naman yun. But I had a case yung muscle niya sa legs niya, sa isang side 200 units, sa kabilang side 200 units. Can afford. Yan. And another thing, yung ano ngayon, excessive oiliness sa mukha. Ginagamit na rin namin ng Botox. O ba excessive sweating. Ako talaga ang daming uses yes. ng Botox. So, kung ma-oily-oily ang skin sa face, we can already make use of this. Kasi ang target talaga nito, Carmina, is the ano, yung uh, nerve signal. Na nang, yung nanggagaling dun sa ating mga nerves. Yung signal na yon papunta dun sa like ma sa muscle o kaya dito papunta sa sweat glands o kaya sa oil glands na i-stop 'yon parang sinasabi po niya muscles nerves relax mo na relax kayo. mo na kayo <laughs> 'yon uh, pero kasi sa ating mga viewers na po na scientific uh, yung acetylcholine yun ang neurotransmitter na nai-stop sa ating mga medical viewers diyan oh di ba Acetylcholine. Okay. Yan. Oh my gosh. <laughs> so, we are learning here. Yes. Yan po so, yung magandang party. Yan. So, magandang ano to, enlightenment dun sa mga viewers natin na natatakot sa Botox or nakakurious. Yes. And remember, it's yes. non-surgical. Exactly. Yan yung pinakamaganda dun. Yes. yes. Eh, and may I add po, tingnan nyo naman, after parang magpa-treat ng sa akin, eh, eto na ako. Wala na, balik na sa normal. So, wala siyang downtime. Opo. And every time we do, ano, shoot ng ganito natin, mga kasiyasay, we're actually doing procedures po and we see results, okay? So, normally, one week to two weeks, we see results na po. So, po, possible. Yes. Kasi, meron akong uh, viewers requesting me, Doktora, pwede po ba namin makita yung mga results, yung mga after treatments? Actually, we can do that next time. I mean, pong ipapakita mga ka-CSA. So, we'll invite again Carmina and Ma'am Eva to share with us yung kanilang mga experience sa ganitong klaseng treatment. Ayan. So, how are you feeling po? We're done actually. Okay lang po, Doki. Okay. So, we have in injected 50 units on one side and 50 units on the other side. After the treatment, yung iba kasi tinatanong nila, ano, may bawal po ba? Ano po bang dapat gawin? So, normally, I ask my patient to do ice compress lang. Okay. It's normal naman kasi na-inject tayo. The yes, next ma. day, ako na, I inject myself with the Botox. The next day, yung ano tayo, parang pakiramdam na bug-bug lang or na-inject. Mm -hmm. Tapos, after a few days, okay na. Diba? Yung sa akin po, more on, parang namamandhid lang. Not really na nakaka-bother. Yeah. Yes. Sometimes, yung iba, yung parang nagnanumb lang. Yes, That's ma. expected. Ako naman, parang feeling ko bug-bug. Oh, yun. Yun lang ang pakiramdam ko. But after that, okay na siya. And then, nakakakita na ako ng result like a few days lang. Yung iba mabilis eh. Second yes, day, third day. So, this is all about Botox that we're sharing. Meron pa bang katanungan, Miss El Eva? Wala na po ito. Masarap. Yes. Masarap. <laughs> yun ang feeling. <laughs> yun ang sensation. Para tayong nag-acupuncture ng konti. Oh, no. Okay. Yes. This is also relaxing. And other... Um, 
advices ko lang after the treatment, yun, aside from ice compress, sometimes I tell my patients muna, uh, wag muna ng heavy exercises para rin mabilis. Yun. Also, avoid masyadong ano, uh, sa sun exposure. Yan. Huwag muna tayong magpa-stress. Yan. And then, I tell them to come back after a week or two weeks. Yun yung follow-up natin. O, oh, diba? Ang dami nating natuntunan patungkol sa Botox or Botulinum Toxin. Do you still have any questions? Wala na po. Napaharami ko pong natutunan ngayon. Yeah. Oh, in addition pala, may latest yung acne rosacea. Yung yeah, mga yes. associated acne na may masyadong pamumula. Kasi, di ba, pati rin sa oil Kaya production. Kaya rin po ng Botox yun. Exactly. So, oil production. Oh Even yung shaping, ito, add ko lang. Sa shaping ng noses po, yung mga alar flaring, I use Botox para hindi wide pag nag-smile. Oh, diba? Kasi iba, ayaw nila ng surgical alar reduction. Mm -hmm. So, you can inject Botox already para lumiit or mag-narrow ang nostrils. Oh, Kaling ayan. As you say. <laughs> I think ang ating mga viewers maraming natutunan. And kung meron pa po kayong katanungan or meron kayong gustong i-request na topic sa amin, you may email me at csaskinclinic at yahoo.com. Invitahan mo sila, Carmina, sa ating uh, clinic. Ayan po, um, kung meron po kayong mga concerns, alam ko po na niniwala talaga ako na ma aasikaso kayo mabuti dito sa CSA. So, mag-visit lang kayo para magpa-assess and yun po, promise masusolve yan. Correct. Ang aming pong mga contact numbers, 0925704-9908 or my own contact number, 0939399640. Actually, I allow my patients to message me kung meron pa po silang mga questions. Meron din kami FB. You check yes. on our FB page, CSA Ang ating Instagram, doc underscore kontesa. And of course, thank you, Carmina. Thank, thank you, you so much. Eva. Thank you, Pag-guest. Oh, uh, thank you, Pag guest Diba? And maraming salamat din sa ating mga sponsors. Actually, I would like to thank our Botox sponsors, Allergan, uh, from actually, uh, they're in Manila, okay? And main office nila actually is Singapore pa. Mm. And then also, I would like to thank my wrestling family, Galderma family, my CSA family. Thank you kay Bot for my hair and makeup. Same thing with Carmina yes, here. Okay. And yun po, please don't forget to visit us dito sa Pure Gold, the old second floor. Yan, yun ang aming clinic. And of course, sa inyo po, maraming maraming salamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik. So when it comes to your skincare, you can trust the CSA Certified Skin Authority.